llegar aquí está un poquito enredado, nada más poquito menos. Miren, por ejemplo, si vienen en carro, ustedes van a tener que bajar aquí, estacionarse. Ahí está el estacionamiento. Esta de aquí es la taquilla. Ahí tienen que comprar primero su pulsera, que cuesta 104 pesos. Y después en la taquilla el boleto de... Para entrar a la zona arqueológica que cuesta 90 pesos. En total van a pagar 194 pesos por persona para entrar al parque. Ya una vez que compraron sus dos boletos, bueno su pulsera y su boleto. Ahora sí continúan por la carretera hacia arriba y ya pueden pasar por ahí por la casetita. Y continuar hacia la zona arqueológica. Si vienen como yo en colectivo, pues aquí los va a dejar el colectivo. Igual, van, compran su pulsera y su boleto y ahora tienen que caminar hacia la zona arqueológica o pueden esperar eh, otro colectivo. Yo voy a caminar, me dijo la chava que son como 10 minutos caminando, entonces vámonos a la aventura. Oigan, por cierto, aquí en la taquilla hay varios museos, así que voy a pasar antes de ir hacia la zona arqueológica. Ya estoy aquí, ya pagué mi entrada, entonces vamos a ver qué tal están los museitos de aquí el primero de ellos es el museo de sitio de palenque hay una exhibición de la reina roja el camino a Xibalba. suena muy interesante y estos de aquí son mascarones totalmente originales que ha sido mi parte favorita de todo el museo increíble y ahora estoy justo en la sala principal del museo la sala de la reina roja que esta persona fue una mujer una de las esposas que tuvo acá el gobernante supremo de aquí de Palenque y hay una tumba una representación de, de la reina roja ¿se acuerdan de la réplica de la tumba de Pacal que visitamos en el museo del Jade? pues vean el tour, el recorrido del día de hoy vamos a las ruinas oigan creo que no les había dicho pero bueno no les expliqué bien pero para llegar aquí por su cuenta propia tienen que agarrar una combi, una van que salen desde el centro de Palenque el costo es de 20 pesitos pasan por toda la avenida principal ahí en Palenque o si no pueden preguntar de dónde salen las combis que van para las ruinas y ya les van a decir eh, y otra recomendación importante, venganse frescos, el clima aquí en Chiapas es muy muy cambiante, de repente estás en una zona y te estás muriendo de frío, de repente cambias, te mueves tantito y ya te estás muriendo de calor, aquí en Palenque el calor está violentísimo y, y es calor húmedo, calor selvático, entonces venganse frescos, yo me vine con short, tenis, calcetas cortas, playera de manga larga para el solecito y ahorita estoy caminando en medio de la carretera si está algo salvaje el asunto les recomiendo mejor agarrar otro colectivo que los lleve a las ruinas porque de ahí de la taquilla a las ruinas a la entrada principal es un kilómetro y medio me dijeron pero ya voy a medio camino ya estoy aquí Ay no amigos, definitivamente se me hizo una grosería que estuviera tan retirada la entrada de la taquilla. Tomen el colectivo sí o sí, está pesado el camino. Como sea, ya estamos adentro de la zona, ahora sí. Ahora sí viene lo chido. Vámonos. Estamos el recorrido, ya se alcanzan a ver aquí unas esculturas, unas construcciones. Vean nada más. 
y empezamos con el templo de la calavera este lugar se llamó así debido a que cuando lo descubrieron en su base tenía una estructura con forma de calavera entonces pues así le pusieron esto es lo primero que vemos al entrar a la zona arqueológica recomendación la de siempre lleguen temprano ahorita ya son las 2 de la tarde y ya hay bastante gente en el lugar ah, iba a venir mañana a este sitio tempranito para encontrarlo vacío pero hubo un accidente en la carretera entonces tuve que cambiar mis planes porque era esto o oh, quedarme tres horas atorado en la carretera entonces tuve que venir aquí hoy a esta hora hoy ya no venía pero cuando ustedes vengan háganlo tempranito vean ya hay gente en todos lados y obviamente las fotos pues no salen igual ahorita vamos a entrar ahí es el templo bueno la tumba de la reina roja justo de, del museo de donde pasamos al comienzo del video todos los restos de ahí están obviamente en el museo pero este es el lugar original vamos a ver qué hay allá adentro Y este de aquí es el templo de las inscripciones, el lugar principal más icónico de toda la zona arqueológica y justo aquí se encontró la tumba de Pacal al interior. Obviamente ya no hay acceso, pero sigue siendo un lugar hermosísimo. Este de aquí es el árbol sagrado, obviamente si ustedes quieren una explicación más detallada de todos los lugares les recomiendo contratar un guía. Este lugar de acá está en reconstrucción, así que continuamos por el camino. Este lugar está increíble y todas las estructuras que ustedes vean aquí en la zona solo es una pequeñita parte de todo lo que es la gran ciudad. No se ha descubierto en su totalidad, entonces imagínense todas las estructuras que ha de haber allá en la selva. Este de aquí es el templo de la cruz foliada. Y vean, en este de acá se puede subir. Obviamente vamos a subir. No, vean amigos. Las vistas. Desde aquí. Increíble. Imagínense todas las construcciones que hay allá atrás en toda la selva. Fue impresionante. Obviamente el juego de pelota no podía faltar. Los aros originales ya no están aquí, están en un museo en Yucatán. Y la cancha es un poquito más chiquita que comparada con otras, como por ejemplo la de Chichen Itza. Por cierto, igual que en la mayoría de destinos aquí en Chiapas o los destinos de naturaleza, tengan cuidado donde pisan. Hace rato me encontré una hormiga del tamaño de mi dedo pulgar. Imagínense si me hubiera picado esa cosa. Además, como les comentaba, ellas están en su hábitat, nosotros no. Este sitio es para dedicarle por lo menos un par de horas, por lo menos. 
Ya si quieren quedarse así a, a ver todas las explicaciones, sacarle el máximo provecho a su visita, pues sí, dedíquenle unas 4 hasta 5 horas. Si van a pasar al museo, si van a subir a la, a la zona arqueológica, si van a visitar todas las partes de aquí de la zona arqueológica. Y obviamente si le quieren sacar todavía más provecho, pueden contratar uno de los guías turísticos locales de aquí. En la entrada hay muchísimos. Y los precios pues van dependiendo del número de personas, pero pues calculenle unos 100, 200 pesitos más o menos. Ya estoy llegando al final del recorrido y ya me dio hambre. Así que me voy a dirigir a Palenque, al pueblito mágico, para comer ahí. Pues apliqué la vieja confiable aquí en México en los taquitos aquí en el centro Un provechito Ahorita les voy a enseñar el hospedaje en donde me estoy quedando Aquí en, en Palenque Oigan amigos, y yo no sabía Pero el hospedaje en el que me estoy quedando Está en una zona súper bonita Aquí en Palenque Me siento como en la zona hotelera de Tulum Nada más que aquí sí hay piso de concreto Ni siquiera sabía que estaba aquí Solamente lo escogí por el precio me costó 292 pesos la noche en el hostal y pues ustedes me dicen a ver qué tal les parece de hecho están construyendo una alberca <coughs> y ya casi la terminan mala suerte hubiera venido unas dos tres semanitas después y si sí, ya la encontraba en funcionamiento miren chequense es la alberquita que les decía que están haciendo lástima oigan este hostal está muy peculiar vean las camas están así ese es de otra persona no sé quién está esta va a ser la mía normalmente siempre son como literas y pues hasta aquí con el video de hoy amigos espero que les haya gustado Déjenme cualquier duda, comentario o sugerencia aquí en la cajita de los comentarios. Y nos vemos en el próximo destino. Nos vemos en mi solja. Ahora los dejo con los gastos. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos tres puntos. 234 pesos en cuanto a entrada y transporte para visitar la zona arqueológica. 90 pesos de una comida dentro del centro de Palenque y 292 pesos para una noche de hospedaje. En la cajita de descripción te dejaré el link por si quieres reservar en el mismo lugar que yo. Haciendo un total de 616 pesos para visitar las asombrosas ruinas de Palenque. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte, así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino.